ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ അതായത് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാഠത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി സ്പെൻഡ് മെയിനി ഡേയ്സ് ഡിസ്കസിങ് ദി പവേഴ്സ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് വേഴ്സസ് ദോസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്സ് അതായത് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെയും അധികാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ദിവസങ്ങളോളം എടുത്തു സം മെമ്പേഴ്സ് തോട്ട് ദാറ്റ് ദി സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോർമോസ്റ്റ് ഓൺലി എ സ്ട്രോങ് സെൻറ്റർ ഇറ്റ് വാസ് ആർഗ്യൂഡ് would be in a position of think and plan for the well-being of the country as a whole. Other members felt that the provinces should have greater autonomy and freedom. Now, if you look at the government's work, you can see the first time in the government. You can see the first time in the government. You can see the first time in the government. കാരണം അവർ പറഞ്ഞ് അത് ശക്തമായ ഒരു കേന്ദ്രത്തിന് മാത്രമേ രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തിനായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും ഒക്കെ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പം മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കണമെന്ന് കുറേ പേര് വാദിച്ചു എന്നാൽ പ്രവിശ്യകൾക്ക് പ്രൊവിൻസസിന് കൂടുതൽ സ്വയംഭരണവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നൽകണമെന്നും മറ്റംഗങ്ങൾ വാദിച്ചു A member from Mysore feared that under the present system, democracy is centered in Delhi and it is not allowed to work in the same sense and spirit in the rest of the country. That is why we have a great deal in Delhi. That is why we have a great deal in Delhi. That is why we have a great deal in Delhi. That is why we have a great deal in Delhi. That is why we have a great deal in Delhi. That is why we have a great deal in Delhi. അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് മൈസൂരിൽ നിന്നുള്ളൊരു അംഗം പറഞ്ഞത് എ മെമ്പർ ഫ്രം മദ്രാസ് ഇൻസിസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദ ഇനിഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ദി വെൽ ബീയിങ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് ദി പ്രൊവിൻസസ് ഷുഡ് റെസ്റ്റ് വിത്ത് ദി പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് അതായത് മദ്രാസിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തി പറഞ്ഞത് അല്ലെ ആൾ പറഞ്ഞത് പ്രവിശ്യകളിലെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഉത്തരവാദിത്വം പ്രവിശ്യ ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്കായിരിക്കണം അതായത് കേന്ദ്രത്തിനായിരിക്കരുത് അതാത് പ്രവിശ്യകൾക്ക് പ്രൊവിൻസസിനായിരിക്കണം എന്നാണ് മദ്രാസിൽ നിന്നുള്ള ആൾ വാദിച്ചത് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോ ടു ബാലൻസ് ദീസ് കോമ്പറ്റിംഗ് ക്ലെയിംസ് ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് ത്രീ ലിറ്റ്സ് ഓഫ് സബ്ജെക്ട്സ് എ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് വിത്ത് സബ്ജെക്ട്സ് സച്ച് ആസ് ടാക്സസ് ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി ദ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി സെൻറ്റർ എ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സബ്ജെക്ട്സ് സച്ച് ആസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് വിച്ച് വുഡ് ബി ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പലി ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് a concurrent list under which would come subjects such as forest and agriculture in which the center and the states would have joint responsibility ve pala arguments vannu kaniyappo pala tarathilulla nirikshanangal vannu kaniyappo idine ellam compete cheyan vendiyitta allengil idine ellam onnu balance cheyan vendiyitta moonu list vannu adayada onna union list ayirunnu union list nu parnal avade എല്ലാ എല്ലാ ഇതിനെയും സന്തുലിതമാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഭരണഘടന കൊണ്ട് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലേ നികുതി പ്രതിരോധം വിദേശകാര്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളുള്ള അതായിരുന്നു യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് അവിടെ ടാക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധം വിദേശകാര്യം ഇതെല്ലാമാണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളത് അത് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമായിരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞു പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം പോലുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ കാര്യം അത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പട്ടിക അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പെടും അതുപോലെ ആരോഗ്യം ഇതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ വനം കൃഷി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും വരും വനം കൃഷി ഇവയൊക്കെ അതൊരു കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റാണ് കാരണം അതിന് കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിനും സംയുക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെന്ന് വന്നു അപ്പം കേന്ദ്രത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പിന്നെ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും കൂടെ ചേർന്ന് വഹിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ലിസ്റ്റാണ് മൂന്ന് ലിസ്റ്റാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആ ലിസ്റ്റിൽ വന്നത് അനദർ മേജർ ഡിബേറ്റ് ഇൻ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി കൺസേൺ ലാംഗ്വേജ് പിന്നുള്ളൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഭാഷ ഏതായിരിക്കണം ഭാഷ എന്നുള്ളതായിരുന്നു many members believed that the british language should live in india with the british rulers
ആവശ്യപ്പെട്ടു അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭാഷ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യത്തിലേക്ക് ആൾക്കാരെത്തി ഈസ് പ്ലേസ് ദേ ആർഗ്യൂ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ബൈ ഹിന്ദി പിന്നീട് അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സ്ഥാനം ഹിന്ദിയിലേക്ക് വഴി മാറ്റണം അതായത് ഹിന്ദി ആയിരിക്കണം ഭാഷ എന്ന് അവർ വാദിച്ചു ഹൗ ആർ ദോസ് ഹു ഡിഡ് നോട്ട് സ്പീക്ക് ഹിന്ദി വെയർ ഓഫ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ അപ്പോൾ ഹിന്ദി സംസാരിക്കാത്തവരുണ്ടല്ലേ ഹിന്ദി സംസാരിക്കാത്തവർ അവരുടെ അഭിപ്രായം വേറെ ആയിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദിയെ അവർ അനുകൂലിച്ചില്ല സ്പീക്കിംഗ് ഇന്ത്യ അസംബ്ലി ടി ടി കൃഷ്ണമാചാരി കൺവേഡ് എ വാമിങ് വാണിങ് ഓഫ് ഓൺ ബിഹാവ് ഓഫ് ദി സൗത്ത് പീപ്പിൾ ഓഫ് ദി സൗത്ത് അതായത് തേ ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് വശത്തുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ തേ സൗത്ത് ഇന്ത്യക്കാരാണല്ലോ ഹിന്ദി സംസാരിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിച്ച ആളാണ് ടി ടി കൃഷ്ണമാചാരി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവർ ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാരണം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദിയാണ് മുഖ്യ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ഹിന്ദി സംസാരിക്കാത്തവരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എ കോംപ്രമൈസ് വാസ് ഫൈനലി അറൈവ്ഡ് അറ്റ് നെയ്ലി ദാറ്റ് വൈൽ ഹിന്ദി വുഡ് ബി ദി ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാൽ അവസാനം പല ചർച്ചകളും നടക്കുമല്ലോ കുറേ ദിവസങ്ങൾ കുറേ മാസങ്ങൾ കുറേ വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ചർച്ചകളാണല്ലേ അപ്പോൾ ആ ചർച്ചയുടെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ഒത്തു തീർപ്പിലെത്തും ഒടുവിൽ ഒരു ഒത്തു തീർപ്പിലെത്തി ഹിന്ദി ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ആയിരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഒത്തു തീർപ്പിൽ എത്തി എല്ലാവരും അതിനെ അനുകൂലിക്കുകയും ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷ് വുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി കോഡ്സ് ദി സർവീസസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് അനദർ എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് കാരണം ഹിന്ദി അറിയത്തില്ല അല്ലേ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദി ഹിന്ദി വന്നപ്പോൾ തന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യക്കാരെ എതിർക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനവും സംസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആശയവിനിമയമോ അല്ലെങ്കിൽ കോടതികളിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സർവീസുകൾക്ക് ഇതിനെല്ലാം എന്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കാമെന്നും കൂടി പറഞ്ഞു many indians contributed to the framing of the constitution ee constitution de rupeekaranathina indiyakar oru vaa oru vaa indiyakar sambhavanagal nalgeyittunde but perhaps the most important role was played by dr b r ambedkar who was chairman of the drafting committee and under whose supervision the document was finalized oru vaa peru sambhavanagal nalgeyittundengilu avile etham pradhana petta pangu vahicha vyaktiyayana dr b r ambedkar adheham ayirunnu ee drafting committee ude chairman അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഈ അന്തിമ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് അന്തിമ രൂപം നൽകിയത് ഇൻ ഹിസ് ഫൈനൽ സ്പീച്ച് ടു ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേഡ്കർ പോയിൻറ്റഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസി ഹാർഡ് ടു ബി അക്കമ്പനീഡ് ബൈ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ അവസാനത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യത്തോടൊപ്പം സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക ജനാധിപത്യവും വേണമെന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേഡ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കാരണം എന്താണ് അന്ന് അസമത്വങ്ങൾ ഒരുപാട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ ആ രീതിയിലും ജനാധിപത്യം വേണം ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നായിരിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം ഊന്നി പറഞ്ഞു ഗിവിങ് ദ റൈറ്റ് ടു വോട്ട് വുഡ് നോട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലീഡ് ടു ദി റിമൂവൽ ഓഫ് അതർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് ബിറ്റ്വീൻ റിച്ച് ആൻഡ് പുവർ ഓർ ബിറ്റ്വീൻ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ കാസ്റ്റ് വോട്ടവകാശം നൽകിയത് കൊണ്ട് മാത്രം പണക്കാരനും ദരിദ്രനും തമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്കും ഇടയിലോ ഉള്ള അസമത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിത്ത് ദ ന്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹി സെഡ് ഇന്ത്യ വാസ് പുതിയ ഭരണഘടനയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഗോയിങ് ടു ഇന്ത്യ വാസ് ഗോയിങ് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു എ ലൈഫ് ഓഫ് കോൺട്രാഡിക്ഷൻസ് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് ഇന്ത്യ പോകുന്നത് ഇൻ പൊളിറ്റിക്സ് വി വിൽ ഹാവ് ഇൻ ഈക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ലൈഫ് വി വിൽ ഹാവ് ഇൻ ഇക്വാലിറ്റി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമുക്ക് തുല്യത ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ ജീവിതത്തിൽ അസമത്വം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻ പൊളിറ്റിക്സ് വി വിൽ
നമ്മുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തികമായ ജീവിതത്തിൽ സാമൂഹിക സാമ്പത്തികമായ ഘടനയാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മൂല്യം എന്ന തത്വത്തെ നാം നിഷേധിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഹൗ വെയർ ഹൗ വെയർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ടു ബി ഫോംഡ് എങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമുക്ക് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നു ഇനി സംസ്ഥാനങ്ങൾ എങ്ങനെ രൂപീകരിക്കും കാരണം അതുവരെ സംസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ ചെറിയ പ്രൊവിൻസസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ നാട്ടു രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ആണുള്ളത് ബാങ്ക് ഇൻ ദി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസ് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ദ മെയിൻ പാർട്ടി ഓഫ് ദി ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഹാൾ പ്രോമിസ്ഡ് ദാറ്റ് വൺസ് ദി കൺട്രി വൺ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഈച്ച് മേജർ ലിംഗിസ്റ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് വുഡ് ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പ്രോവിൻസ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലാണല്ലോ ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ മൂലമാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പങ്കെടുത്ത പ്രമുഖ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് അന്നവരത് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രധാന ഭാഷ ഓരോരോ ലാംഗ്വേജുകൾ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ആ സംസാരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ഓരോരോ പ്രവിശ്യകളായി വിഭജിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റുകളായിട്ട് മാറ്റുമെന്നൊരു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു കാരണം ഇപ്പം കന്നഡ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഗുജറാത്തിയുണ്ട് മലയാളമുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ഒരു ഓരോരോ ഭാഷകളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആ സംസാര ഭാഷയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരെ എല്ലാവരെയും കൂടി ഉൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രൊവിൻസസ് ആയിട്ട് മാറ്റു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഹൗ വർ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ദ കോൺഗ്രസ് ഡിഡ് നോട്ട് ടേക്ക് എനി സ്റ്റെപ്സ് ടു ഹോണർ ദീസ് പ്രോമിസ് എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഈ വാഗ്ദാനം പാലിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല ഫോർ ഇന്ത്യ ഹാർഡ് ബീൻ ഡിവൈഡഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് റിലിജിയൻ ഡിസ്പൈറ്റ് ദി വിഷസ് ആൻഡ് എഫേർട്സ് ഓഫ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഫ്രീഡം ഹാർഡ് കം നോട്ട് ടു വൺ നേഷൻ ബട്ട് ടു ടു അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഇന്ത്യയെ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ പാകിസ്ഥാനിൽ മുസ്ലിങ്ങളെയും ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുക്കളെയും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിഭജനം വരികയും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പരിശ്രമങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ വിഫലമാവുകയാണ് വിഫലമാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിന് വിഫലമായി എന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിഭജനത്തോട് ഒട്ടും തന്നെ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ആ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്രയും ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചു കാരണം ഈ വിഭജനം നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചു എന്നിട്ടും അത് ഫലവത്തായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തു പറ്റി സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു രാജ്യത്തിനല്ല രണ്ട് രാജ്യത്തിനാണ് ലഭിച്ചത് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ മോർ ദാൻ എ മില്യൺ പീപ്പിൾ ഹാർഡ് ബീൻ കിൽഡ് ഇൻ റയോട്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഹിന്ദുസ് ആൻഡ് മുസ്ലിംസ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭജനം നടന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കലാപത്തിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു could the country afford further divisions on the basis of language anganeyulla samayath pinnida bhashayude adisanathil karanam rendu rajyangale rendu madathinte adisanathil vibhajikan poyadinte perilana ithrayum oru kalabam joshamayadalle appo anganeyanengil bhashayude adisanathil kudi oru vibhajanam varigeyanengil adu rajyathinu thaangan kazhiyunnathinu appuram aayirikkum അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഈ ഒരു വാഗ്ദാനം പാലിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ബോത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നെഹ്റു ആൻഡ് ഡെപ്യൂട്ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വല്ലഭായി പാട്ടേൽ വെയർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്റു ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന വല്ലഭായി പട്ടേലും ഒക്കെ ഈ ഒരു സൃഷ്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭജനത്തിന് എതിരായിരുന്നു ആഫ്റ്റർ ദ പാർട്ടീഷൻ നെഹ്റു സെറ്റ് ഡിസ്റപ്ഷനിസ്റ്റ് ടെൻഡൻസീസ് ഹാഡ് കം ടു ദി ഫോർ to check them the nation had to be strong and united or pradhan mantri parnada alengil nehru parnada endana tagarchayada pravanadagal munnil vannittunde avaye tadayan rashtra shaktavu aikyu otte kettayittu nilkana endana pradhan mantri parnada patel parnada the first and last need of india at the present moment in is that it should be made a nation adiye enganeyirunno alle avasanathe enganeyirunno adu pole thanne നേരത്തെ ഇന്ത്യ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതേപോലെ നിലനിൽക്കണം അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കണം എന്നതാണ് പട്ടേൽ പറഞ്ഞത് എവരിതിങ് വിച്ച് ഹെൽസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് നാഷണലിസം ഹാസ് ടു ഗോ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് എവരിതിങ് വിച്ച് ത്രോ സബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഇൻ ഇറ്റ് വേ ഹാസ് ട
അങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു പാർട്ടീഷന് ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പട്ടേൽ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ദാറ്റ് ദ കോൺഗ്രസ് ലീഡേഴ്സ് വുഡ് നൗ ഗോ ബൈ കോൺ ദർ പ്രോമിസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഗ്രേറ്റ് ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എന്നാൽ ഈ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകുന്നത് വലിയ നിരാശയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ദ കന്നഡ സ്പീക്കേഴ്സ് മലയാള സ്പീക്കേഴ്സ് ദ മറാത്തി സ്പീക്കേഴ്സ് ഹാഡ് ഓൾ ലുക്ഡ് ഫോർവേഡ് ടു ഹാവിങ് ദയർ ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിലകൊള്ളുകയായിരുന്നു അല്ലേ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ ആ ഒരു സംസ്ഥാനമായിട്ട് നിലകൊള്ളുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു കഴിയുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഈ വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും നിരാശരായി ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഹൗ വർ കെയിം ഫ്രം ദി തെലുഗു സ്പീക്കിംഗ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഓഫ് വാട്ട് വാസ് ദി മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി എല്ലാവർക്കും നിരാശയായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി ആയിട്ടുള്ള തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്ന ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായത് വെൻ നെഹ്റു വെൻ ടു ക്യാമ്പയിൻ ദ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ജനറൽ ഇലക്ഷൻസ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹി വാസ് മെറ്റ് വിത്ത് ബ്ലാങ്ക് ഫ്ലാങ്ക്സ് ആൻഡ് സ്ലോഗൻസ് ഡിമാൻഡിങ് വി വാണ്ട് ആന്ധ്ര അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് ആന്ധ്ര എന്നുള്ള സംസ്ഥാനം വേണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ലോഗനും കരിങ്കൊടിയും ഒക്കെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നെഹ്റുവിനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നെഹ്റു പ്രചാരണത്തിന് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കരിങ്കൊടികളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായിട്ട് ഈ ആന്ധ്ര വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യത്തോടുകൂടി അവർ നേരിട്ടു അതിന് മുന്നോട്ട് നിന്നതായിരുന്നു ഗാന്ധിയൻ ഇൻ ഒക്ടോബർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഇയർ എ വെറ്ററൻ ഗാന്ധിയൻ നെയ്മഡ് പോറ്റി ശ്രീനാവ്ലു വെൻറ്റ് ഓൺ എ ഹങ്കർ സ്ട്രൈക്ക് ഡിമാൻഡിങ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ആന്ധ്ര സ്റ്റേറ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് തെലുങ്ക് സ്പീക്കേഴ്സ് തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്നവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് മദ്രാസ് പ്രോവിൻസിയിൽ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പോറ്റി ശ്രീരാമലു എന്ന് പറയുന്ന ആളിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സമരം നടക്കുകയും അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹങ്കർ സ്ട്രൈക്ക് ആയിരുന്നു അതായത് നിരാഹാര സമരമായിരുന്നു അതായത് എങ്ങനെയൊരു തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സംസ്ഥാനം പ്രത്യേകിച്ച് ലഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു നിരാഹാര സമരം അദ്ദേഹം അനുഷ്ഠിച്ചു ആസ്തി ഫാസ്റ്റ് വെൻറ്റോൺ ഇറ്റ് അറ്റാക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് മച്ച് സപ്പോർട്ട് ഹർത്താൽസ് ആൻഡ് ബെൻസ് വെയർ ഒബ്സേർഡ് ഇൻ മെയിൻ ടൗൺസ് ഇങ്ങനെ ഉപവാസം തുടരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് വളരെയധികം പിന്തുണ ലഭിച്ചു കാരണം നഗരങ്ങളിലൊക്കെ ഹർത്താലും ബന്ധുവും ഒക്കെ ആചരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സമരത്തിന് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ലഭിച്ചു പോറ്റി ശ്രീരാമലുവിൻ്റെ പിക്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ദ ഗാന്ധിയൻ ലീഡർ ഹു ഡൈഡ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ എ സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ തെലുഗു സ്പീക്കേഴ്സ് അതായത് ഇങ്ങനെ തെലുഗു സംസ്ഥാനം വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യത്തിൽ നിരാഹാരം കിടന്ന് മരിച്ച ആളാണ് പോയിറ്റി ശ്രീരാമിൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അതായത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ